നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കത്തരം ഒരു ചിന്ത കടന്നു വരുന്നില്ല ചീഞ്ചലങ്ങൾ നീക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മഞ്ഞ പുരുഷന്റെ വായിലുള്ള ചേറായ പല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള കേടുപാടുകൾ നീക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ആലിമാകണം എന്റെ മകൻ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല ഡോക്ടർമാര് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാരുടെ പണി മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ചീഞ്ചലങ്ങൾ നീക്കി മാറ്റുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു അഹാന്റെ ഇരുമ്പ് പഠിക്കുന്നൊരു മകനായി എന്റെ മകൻ മാറണമെന്നൊരു ചിന്ത എന്താണ് കാരണം ഡോക്ടർക്ക് മാസത്തിലെ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളമാണ് ആരിമായാൽ അവർക്ക് മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം ശമ്പളം നീ ചുരുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പേടിയാണ് എന്റെ മകൻ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലാത്തവന് നീ പോകുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് പോകുന്ന മനുഷ്യ കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അവൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനുള്ളൂ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അവന്റെ മനസ്സിന് അരട്ടുന്നില്ല അവനെ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്തോടെ മക്കളെ നമ്മളെ ആലുമീങ്ങളാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇരുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അനുസരിച്ച് തെറ്റാതെ ഓതാരെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നാളെ കബറി കിടക്കുമ്പോൾ തെറ്റാതെ ആരോധുന്നൊരു മകനായി എന്റെ മകൻ മാറണമെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന പുത്തന്മാരികളിൽ നിന്ന് എന്റെ മകൻ രക്ഷപ്പെടണം അതിനെന്റെ മകൻ സുന്നത്തി ജമായത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകണം സുന്നത്തി ജമായത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവനാകണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെങ്കിലും എന്റെ മകൻ പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം എന്റെ മകൻ സുന്നത്ത് ജമായത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിച്ചാലോ എനിക്ക് ആദ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മകനങ്ങൾ മാറുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് വഴികൾ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു തരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നെടിയുള്ളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട മകനെയും നിർത്തിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് താഴ്മയോട് ഇതൊന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ള നിന്റെ അടുക്കൽ കിരമക്കൂലല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഈ നിലക്കാട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മഹാന്മാരും എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഹബീബായ ശ്രഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്ന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ളവനാണെന്ന് നിലക്കാകണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് അതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുകൾ നരകത്ത് സ്പർശിക്കൂല നരകത്ത് സ്പർശിക്കാത്ത രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അയിനുൻ ൊണ്ട് കണ്ണുനീരോക്കിയ കണ്ണ് ആ കണ്ണൊരിക്കലും നരകത്തെ സ്പർശിക്കൂല അഷറഫുൽ കൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലാഹു തന്നെ പറയുന്നു അറസിന്റെ തണലിൽ ലഭിക്കുന്ന സാലിഹീനൽ ഒരാൾക്കും തണലിൽ 
കൈകെട്ടാത്ത റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അറിഞ്ഞിന്റെ തണല് ലഭിക്കുന്ന നാലാളുകളെ കുറിച്ച് ഏഴാളുകളെ കുറിച്ചല്ലാണ്ട് പറയുന്നു അവിടെ ഒരാൾക്കും തണലില്ല അവിടെ അവന്റെ സമ്പത്തുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അവന്റെ മക്കളവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അവന്റെ മക്കളവനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല മക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അതെ അതിജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ആ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിൽ അർച്ചിന്റെ തണല് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആർച്ചിന്റെ തണല് ലഭിക്കണമെന്നും ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മഹാനാ െ എപ്പോഴും പല ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച മഹാനാണ് അതേ ഒരുപാട് റബ്ബിന്റെ അതേ പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് ഉമർ ബിൻ ഹത്താപിതങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുന്നു നേരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഓർക്കണേ ആ നരകത്തിന്റെ ചൂട് വല്ലാത്ത കടുപ്പമുള്ളതാണ് നരകത്തിന്റെ ആഴം വല്ലാത്ത വിദൂരമാണ് ആ നരകത്തിന്റെ ആഴം വല്ല അതെ ആ നരകത്തിലുള്ള അതേ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദണ്ടുകൾ അത് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകളോ ഇത് ഉപദേശിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നെ പോലെയല്ല വെറും നാവിലൊതുങ്ങുന്ന ഉപദേശമല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച മഹാനാണ് സയ്യദിന് മീറുൽ മൊമ്മിനി നമ്പറ് മനോഹത്തോ ായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉമർ മിൽ സ്വർഗം പ്രതിഫലം എന്റെ ഉമ്മക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു തരണേ ഉമർ മിനോട് മനുഷ്യൻ പദ്യത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അവാനെ തന്നെ സത്യം ചെയ്യുന്നു അവ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരും ോട് ഈ അറാബി മനുഷ്യൻ പത്യത്തിലൂടെ പാടി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ കാല ഉമർ മുതലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോനെ നീ എന്താ മോനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടിയോ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഉടനെ 
തന്നെ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാനത് ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യോ അള്ളാഹു ആണെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ആറാവി എന്റെ ജീവിതം അല്ല ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മുതൽ പത്താപുറോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ മാതായ കുനിയാറാബി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആറാബിയുടെ മറുപടി വല്ലോഹി അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിച്ച മുഖ്മിനികളോ ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ലേ നിങ്ങളോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതെ മഷറിയിൽ നിങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ഉമർമിനു ഭത്താഹാപുരങ്ങളെ അവന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഒന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട ഉമർബനു ഖത്താബ് റോദിയോ എന്നു ആ നിലക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോ അതെ ആരാബി അതെ ഉമർബൻ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ആ നിലക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോ താടി മുഴുവനും നനഞ്ഞ് പൊതിരുന്നത് വരെ കരഞ്ഞു പോയി പോരാത്തുമ്മ കാല എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു യാഹുല ഓ പോനെ എന്റെ ഒരു കമീസ് എടുത്ത ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം ആറാബിക്ക് എന്റെ കമീസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം മറ്റൊരു കമീസ് വല്ലാഹി ഞാൻ എന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു കമീസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കമീസ് എടുത്തു കൊടുത്ത് ആറാബിക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം പാട്ടുപാടിയതിന്റെ പേരിലല്ല അദ്ദേഹം നല്ല പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ള ആളായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മേളം ഉണ്ടാക്കിട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കമീസ് എടുത്തു കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയാളാണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പരലോകത്ത് വിജയം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് പാരത്രീക ലോകത്ത് വിജയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് കാരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂല അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഐനാണി രണ്ട് കണ്ണുകൾ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും നരകം സ്പർശിക്കൂല എന്താണവന പ്രത്യേകത അവരത് അള്ളാഹുവിനെ വന്ന് കരഞ്ഞ് കണ്ണു നീരോക്കിയ കണ്ണാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്റെയും അതെ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏത് നിമിഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു കണ്ണുനീരൊഴുകിയാൽ റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തെ കുറിച്ചൊരു കണ്ണുനീര് കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷമേതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചിന്തയില്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കാണണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ജനങ്ങളെ ആദരവ് കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ നമുക്ക് പോലാകണമെന്ന ചിന്തയിൽ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്ന സമയമേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരുയ സമയമേതാപുരം പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പല സമയത്തും ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞ മഹാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ 
ഇതാണെന്നതിൽ ലോകപ്പെടാൽ പോലും സംശയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ജീവിത ചരിത്രം അവസാന നിമിഷ പ്രദർശനങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതെയോ സഹദുറലിയല്ലോ അന്യവിനോട് ഉസൈദുറലിയല്ലോ അന്യവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ കണ്ണുവട്ടനായാല് ഇന്നും നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദുറലിയല്ലോ അന്യവിന് ആളെ മനസ്സിലാവില്ല ആരാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ ഉസൈദുറലിയല്ലോ അന്യവിന് മനസ്സിലാവില്ല അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദുറലിയല്ലോ എന്നാണ് ലോകത്തോട് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിച്ചു പോയ മഹാനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണുവട്ടനെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ ഉസൈദുറലിയം ബാഹു എന്നു തങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചവർക്കാണ് അവസാനത്തെ വിജയം അവസാനത്തെ വിജയം കിട്ടണോ അതെ അള്ളാഹ് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കലല്ല അത് വഴിയില്ല ആ നിലക്ക് തട്ടുവ ചെയ്തവർക്കാണ് അവസാന പവിജയം അവരെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സൽക്കർമ്മവുമുള്ള മോമിനെ അവർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കും നബിയെ അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കും ആയിമാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ള സാലിഹീനം അവരെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ആ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഹാത്മാര് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിഹി മൂസാലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവിടുത്തെ സമൂഹം വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് അവര് വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചത് അഭൗതികമായ നിലക്ക് റപ്പിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അനുലിപ്പിയ നിങ്ങളെ സമുദായം വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഓ മുസാനബിയെ പാറക്കടിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ള സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സമൂഹം സഹായം ചോദിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം ആ വടി കൊണ്ട് പാറക്കടിച്ചപ്പോൾ അതേ പാറയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മഹാന്മാരെ മുന്നിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ മഹാന്മാരെ മുന്നിട്ട് ചോദിക്കണം മഹാന്മാരെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്നത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ മുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ അകലുവൈത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അള്ളാഹു അത്തരം ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ മജിലിസും സ്വീകരിക്കട്ടെ 
അവരുടെ ചരിത്രം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദുരുന്ന സമയത്തോടെ ഖുർആാനോദിയമാനാണ് സമയത്തുനുസരിച്ച് തെറ്റാതെ ഈണത്തിൽ ഖുർആാനോദിയമാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി ഈ ചരിത്രം ഊണത്തെ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതേപോലെ തെറ്റാതെ നല്ല നിലക്ക് തെരുവീതനുസരിച്ച് ഖുർആാനോദിയ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദുറുകളിലോഹം ആ ഉസൈദുറുകളിലോഹം ഒരു ദിവസം കുറാനോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു പ്രകാശ മുറുകിപ്പോയി കുറാനോട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ള കുതിര ചാടിപ്പോയി അടുത്തുള്ള കുതിര ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ചാടുന്നു ആകാശത്തൊരു വല്ലാത്ത പ്രകാശം ഉസൈദുറുകളിലോ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അതെ കുറാനോട്ട് കേൾക്കാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉല്ലാസോടെ കുറാനോദിയപ്പോ അതെ പാട്ട് പാടിയതല്ല കുറാൻ പാട്ടിന്റെ ശൈലിയിൽ പാടിയതല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ചില ആളുകളുണ്ട് ആ പാട്ടായി പാടിയാൽ വലിയ ബഹുമാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കുറാൻ പാട്ടം ഈ പാടുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് അളില്ല അടയാളമോ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല പാട്ടായി പാടിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മോഡേണെന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടയാളമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഖുർആാനോതുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഖുർആാനോദനം ഭംഗിയിൽ ഖുർആാനോതുന്നവർക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അവരെ ഓത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ കുതിര കുറാനോതുന്നത് കേട്ടപ്പോ ചാടിപ്പോയി ഏതുവരെ അടുത്തുള്ള കുട്ടിയെ കുതിര ചവിട്ടുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആ കുതിര വല്ലാതെ ചാടിപ്പോയി തന്റെ കുട്ടിയെ ചവിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓർത്തു നിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ഞാൻ കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് കുതിര ചാടിപ്പോയിരുന്നോ കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു പ്രകാശം ആഘോഷത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഓത്തു നിർത്തിയപ്പോ ആ പ്രകാശം കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങളും കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളാണ് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കണം അതിനും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കലാപാകുന്ന ഓടുന്ന സമയത്ത് കരയാനേക്ക് തോഹിയേക്ക് ലഭിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരിൽ നീ കരയാനെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാനോദിയ പണ്ഡിതനായ സഹാബിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദ് ഓ മനുഷ്യ ഒരു പയ്യത്ത് ചുമലിലേക്ക് തടാ കബറിലേക്ക് തഴച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധരഹിതനായി വീണത് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ജനങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സഹാബിയെ അതാ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അതാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയിട്ട് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സഹാബിയെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കാര്യ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ബോധം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നു ആ സഹാബി പറഞ്ഞ മറുപടി മനുഷ്യ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പാടമാണ് അവൻ ഇന്നലത്തെ സമയത്ത് നാളെ അവൻ കബറിൽ കിടക്കുമെന്ന കാര്യം അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അവനെപ്പോലെ എന്ന നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും സഹചാരികളും എന്നെ കബറിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന ദിവസം എനിക്കും വരാനുണ്ടെന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു പോയതാ ആ നിലക്കുള്ള 
الله من اسود شنجدي لك النهارده الله نمك توفيق ويتاء الله يدك على قلبي كلنا كل سعادات كلكم نيتي ارفع يسمع صوتك يذكر كل مؤمن تعادل لما تدور باي يذكر كل مؤمن اعفيه تنلغم الرحمن അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരം സീതന്മാരുടെ കീഴിൽ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ കീഴിൽ നിന്റെ ദീനി തിരുമത്തിരുകയാണ് ആവശ്യമായ ഒരുമ നീ ഞങ്ങൾ കേറ്റിത്തരണേ അല്ലോ അതിലെന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലോ ഇരുമ നീ നാസിയാക്കി തരണേ അല്ലോ ധാരാളം ഇരുമ നീ നൽകണം അല്ലോ ഉള്ള ഇരുമ ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമാക്കളും അല്ലോ ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത ഇൽമാക്കല്ല അല്ലോ ിയായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും തയ്യലിയുടെയും കൂട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ലോ അവസാനം കാമിലായി മാനോടെ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ